昔から知っている。いつになったら私を飼ってくれるの。ずっと待ってたのに、私はこんなにも素敵なのに。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回はタミヤ製、ゴルフレーシング、グループ2を制作しますよ。このキットはほとんどのカーモデラーが知っているはずですが、実際に購入した方は少ないはず。いつも店舗の片隅に残っていましたよね。開封してみると部品点数の少なさに安心します。比較的最近の再販品だと思いますが、当時の雰囲気を感じることができます。とても小さなボディカウル。ドライバーフィギュアも付属してございます。ホイールはメッキでとても美しいですうっすらと傷が確認できるクリアパーツすでにタイヤは白い粉が浮いてますねシャシー関連のパーツが少ないのでかなり余裕を持って制作できそうな気配デカールはたったこれだけカラフルなカラーリングはデカールで再現できるかと思ってましたこれは予想が外れてしまいました。説明書には3パターンの配色図がございました。特殊なカラーはないようです。所有している塗料で適当に塗っちゃいますよ。この程度の物量なら余裕と思っていましたが、後に強い後悔が心に刻み込まれることになるのでございます。K4 かと思えるほどに小さなボディカウル。小型車のキットは初めて作ります。ドラクエのコンボみたいなのはカットしましょう。ハッチバックドアは筋彫りが必要ですね。パーティングラインと思わしき者が多数ございます。フェンダーの真上を走るモール。このモールは後で苦労しそうな気配がしますね。ワイパーはボディと一体型のスパルタン仕様。窓枠はリブがあったりで案外複雑な造形。窓枠塗装は難易度高そうですね。ドアハンドルも面倒ですね。デザインナイフの刃は毎回交換。切られたことすら気がつかないほどに襟。魔法のような切れ味は心に響き、美しさと実用性が交差します。設計が古いキットなのでバリや歪みがございます。フロントスポイラーはフィッティングの確認が必要。多少隙間がございますが気にしません。愛おしい拷問専用器具、筋彫り専用器具。配給パーツ様の一品でございます。カーモデルにはこの2種類があればこと足ります。うっとりする刃先に続々しますね大敗的な暗闇の中で踊る刃先、貫通寸前まで痛みつけて差し上げました。想像よりもはるかに長い時間をかけた下地処理。甘い考えで挑んだ心にいつも惑わされます。
美しい模様が刻まれた写真、内装パーツの詳細な造形に驚かされます。という間に全腹でございます。そしてほんの少しの静寂な時間、かすかにも聞こえない部品からのささやきに耳を澄まします。彫刻の細部は繊細。下から眺めるのがお好きな方向けのキットですね。もともとがモーターライズキットなので、足回りの構造は独特ですね。シンプルなロールケージですが雰囲気がございます。電池ケースの蓋になる部品。電池交換はボディを外さないとできないようです。ボディ裏を黒に塗っておきました。透過率が低くなりカチッとした仕上がり。本色となる白にはアルティメットホワイト。最近は店舗でも購入できるくらいに普及してきましたね。小さなパーツ類は適当に筆塗りで済まします。ここからは強烈な塗り分け作業の連続。先ほど塗ったアルティメットホワイトがこの部分になります。白をマスキングしてイエローを塗る準備。箱絵を確認しながらラインを決めてゆきます。可愛らしいフォルムのマシンからは想像できない高難度。当時の少年たちを絶望のどん底に突き落とした罪深いキット。私には病よりも深い魅力で満たされてございます。カットラインを描くシャーペンの芯がなくなりました。何十年ぶりに芯を買ってきました。蓋の開け方がわからなくイライラしてきました。
果たしてこの芯がなくなるのは何十年後になるやら。後端は少し跳ね上がるようにラインを描きます。オルファのデザイナーズナイフ。ここぞという箇所に使います。こんなもんかな。マスキングした箇所がホワイトになり、他は全体をイエローに塗ります。ミスターホビーのイエローを使用します。乾燥待ちにミラーなどの小物を塗り塗り面倒なテールランプもさっさとやっつけちゃいます見事な黄色に仕上がりました先ほど貼ったマスキングは剥がさず先に進みます。そしてこのラインを基準としてオレンジを塗っていきます。フェンダーにかかるラインを描かなければなりません。あまり神経質になると進まないのでほどほどに。ドアハンドルを目印にラインを引きました夫のラインは目視で決めましたが、我ながら素晴らしいラインが引けました。イエローからオレンジに塗りつぶしました。うまく塗り分けられているのか、マスキングを剥がしたい衝動に駆られます。次は赤を塗る準備をしましょう。ある程度測って均等を取ります。マスキングに次ぐマスキング。ボディが2倍にも膨れ上がったような感覚。長いラインを描くのもこれが最後。何層にも続く夢のような時間、最初の色さえ忘れてしまいました。余っていたブライトレッドを使います。数々のフェラーリを塗装した一品。
ようやくメインカラーの塗装が完了しました長い時間を費やしたマスキングを剥がしますにじいろのようにあたたかいしあがりとてもまんぞくしてございます。塗り分けの境界線は段差があるので処理しましょう攻撃性を失った使用済みの神安を使用します。ざらついた段差がマシになれば大丈夫。追い込みすぎると悲惨な目に遭いますよ。すり傷だらけになりますが。最後にクリアを吹きますのでご心配なさいませんようにモールは最後に塗るつもりだったのですがモールの上にデカールが来るので困りました仕方がないので先に塗装しちゃいましょう貼り出したフェンダーの直上にモールがあるのでマスキングするのがとても困難うまく処理できていればよいのですが、ひたすらマスキングのキット。大陸を分断するかのようなストレートライン多少にじみましたが誰もそんなこと気にしませんいよいよデカール作業に突入でございます少ないデカールあっという間に張り終えそうですねカーナンバー違いで3パターン選べるようですしかし違いはほとんどわからず、今回は箱へと同じ仕様にしてみました。使わないデカールも数種類あります。レーシングカーのキットばかり作っているモデラーには、休み時間のようなのんびり作業ですね。さすがドイツ車、ポッシュがスポンサーでございます。
仮名は日本の仙台市を拠点とする自動車ディーラー。油断しているとデカールがちぎれました。こんな時は落ち着きましょう。デカールフィクサーで滑りを良くし、ちぎれた部分をそっと合わせると大丈夫。大きなデカールを貼ると雰囲気抜群でございます。フロントスポイラーは段差が多いので軟化剤を使いました。実際にこのカラーリングのレーシングカーがあったのかはわかりませんでした。ですが昔からこのマシンを知っています。カタログで見たり、プラモ屋にいつも売れ残っていたり、ラジコンにもなっていたようですね。当時少年だったモデラーさんたちには、少々マニアックなマシンに移ったのではないでしょうか。何かの表紙にこのキットを購入に至ることがあり、家に帰って箱を開けるとこの鬼畜し自慢祭の軟キット。プラモ嫌いになるには十分な素質が詰まった素敵なキット。当時このキットを最後まで塗り分けた少年モデラーは、今頃さぞかし変態的スキルの凄腕モデラーになっていることでしょう。今回私が作っているキットは2012年頃に再販されていたようです。初版は1978年頃とのこと。私の動画で当時を思い出してくだされば幸いです。モールドをまたぐでカールを優しくカットほんの少し軟化剤を流し込んで両面テープの台紙をつるつる面を表にしておりますモールドに沿って差し込めばきれいにデカールが入り込みます出カールをすべて貼り終えました。出カールフィクサーや軟化剤の残りを優しく拭き取ります。こだわらなければこの時点で完成でも良いくらいです。小さいのにとんでもない存在感。ガイアの EX クリア。まずは一対一の希釈率から始めます。砂吹き2回、本塗り2回した状況がこちら。ツヤは出ましたが品性がございません。中研ぎには使用済みか見やすの2000番がちょうど良いです。綺麗な水をたっぷり用意します。水の膜を一枚挟むような感覚で研ぎます。指先にかかる重力を半分に制御するくらいの力です。一体に希釈した EX クリア使おうと思ったら空になってました最後に使った2週間前の私を恨みます横着して直入れしたがこぼしちゃった焦るな危険
、もう少し大きなスポイト買っておきましょう。ドイツ語でモルゲンローと、雪山を赤く染め上げる朝焼けのように美しいのでございます。きらびやかなメッキホイール。このままでもとても美しいです。メッシュ部分はゴールドでおめかしこんなところマスキングするのは面倒なので筆塗り。ボディカウルに塗ったクリアの乾燥待ちに写真も進めます。部品が少ないのであっという間に完成。中にこだわらないので簡素なキットはとても助かります。真夏は外に放置しておくだけですぐに乾燥します。かすかに帰る光も角が取れて滑らかになりました。六千番からはとにかく傷を消して行く作業。この時点で傷を消しておかないと、この先消えることはございません。8000番の映像はすっ飛ばして1万番に進みます。映画を見ながらひたすら磨きます。見終わる頃にはこの美貌。これはタミヤ様のスパルタ指示に従った結果、ご機嫌うるわしゅうございます。しかし私はまだ追い込みます。セラミックコンパウンド。これで何代目のキットでしょうか。素晴らしいコストパフォーマンスを誇るコンパウンドです。この美しさと華やかさ。まるで花が咲き誇る春の朝のようでございます。最後の塗装に取り掛かります。窓枠塗装のためのマスキング、一体型のワイパーが作業をさらに遅らせます。
曲線マスキングを使ってみました2ミリ幅マスキングの曲率限界剥がれてこないか心配です全くこのキットはマスキングばかり部のメッシュ部分を仕上げてみましょう。オール筆塗りなので少々厚化粧になってしまいましたね。厚化粧の未亡人募集中でございます。さあ窓枠はうまく塗れたかな。クリアの目のマスキングを剥がすのはやはり怖いですね。EX クリアは高度が高いので、マスキングの跡がつかないのでお気に入り。オート寸前の徹夜作業をこなした回がございました。横の窓枠はマスキングを貼るのが困難だったので筆塗り。エナメル塗料を使います。はみ出しても大丈夫。クリアの上にエナメルなので簡単に拭き取れます。こんなところ塗らなくても全然問題ございません。こだわるのは泥沼に片足突っ込んだモデラーくらいです。テールランプを取り付ければ深夜の走り屋のいでたち。フォルクスワーゲンのエンブレムを拭き取りで再現。当時のタミヤ様はこのキットにだけやたらと厳しいですね。ヘッドライトにデカールを貼るけうな作業。ウインカーも一体型。
幼き日の記憶に戻ると、子供の頃から知っていたのに、手に取ることなくただ見ていただけ、どこかダサく心に響かず、その姿を遠ざけていたのを覚えています。時は流れて大人の眼差し、再び見るその姿はかつての印象を変わりゆき、今は格好よく心に映ります。幼き日の記憶とともに新たな視点で見つめると、その美しさの輝きを見出せます。模型屋さんを後にした頃には夕焼けに染まる空。自転車で最高速を連発しながらお家に帰ります。明日は何をして遊ぼうかな。今夜の晩ご飯は何かな。ただいま。今日も楽しかったよ。フォルクスワーゲン。ゴルフレーシンググループ2完成でございます美しすぎて恐縮でございます。